வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது கிராஃப் தியரி பேப்பர்ல இருந்து வாக் பாத் ட்ரையல் சைக்கிள் அது மாதிரி சில டெபினேஷன்ஸ் பார்க்க போறோம் இது கூட இன்னும் சில டெபினேஷன்ஸும் பார்க்க போறோம் இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டெபினேஷன் சோ இது எல்லாம் ஒன்னு ஒன்னா பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வாக் வாக்னா என்னங்கிறதுக்கு டெபினேஷன் பார்க்கலாம் பாருங்க A walk of a graph G is defined as a finite alternating sequence of vertices and edges of the form V0, X1, V1, X2, V2, X3, etc. Vn minus 1, Xn, Vn. Beginning and ending with vertex such that each edge Xi is incident with Vi minus 1 and Vi. Walk is what you can see. That is a finite alternating sequence. எது ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டா வரும்னா வேர்டெக்ஸும் எட்ஜும் ஆல்டர்னேட்டிவா வரும் இங்க கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க வி நாட்டுங்கிறது வேர்டெக்ஸ் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது எட்ஜ் இது மாதிரி ஒரு வேர்டெக்ஸ் ஒரு எட்ஜ் ஒரு வேர்டெக்ஸ் ஒரு எட்ஜ் இப்படிதான் ஒரு வாக் ஃபார்ம் ஆகும் அதுல கண்டிப்பா ஸ்டார்டிங்கும் எண்டும் வேர்டெக்ஸா தான் இருக்கணும் இதுல பாருங்க வி நாட்டுங்கிறதும் வேர்டெக்ஸ் வி என்னுங்கிறதும் வேர்டெக்ஸ் சோ ஒரு வாக்கோட பிகினிங்லயும் எண்ட்லயும் வேர்டெக்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வாக்கோட ஃபார்ம் இது மாதிரி இருக்கும் வேர்டெக்ஸ் அண்ட் எட்ஜ் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவா வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க த வாக் ஜாயின்ஸ் வி நாட் அண்ட் வி என் இஸ் கால்ட் இய வி நாட் வி என் வாக் இப்ப இந்த வாக் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்னு சொல்லிருந்தோமா அதுல இருந்து அதோட ஸ்டார்டிங் வேர்டெக்ஸையும் எண்ட் வேர்டெக்ஸையும் வச்சு அந்த அந்த வாக்கு நேம் கொடுப்போம் இப்ப நம்ம டெபினேஷன்ல சொன்ன வாக்க வந்து வி நாட் வி என் வாக்குன்னு டினோட் பண்ணலாம் ஏன் ஏன்னா அந்த வாக் வி நாட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி வி என்ல வந்து எண்ட் ஆகுது சோ அந்த வாக்க நம்ம வி நாட் வி என் வாக் சொல்லுவோம் ஓகேயா வி நாட் இஸ் கால் த இன்ஷியல் வேர்டெக்ஸ் அண்ட் வி என் இஸ் கால் த டெர்மினல் வேர்டெக்ஸ் ஆஃப் தி வாக் இந்த வி நாட் வி என் வாக்ல வி நாட்டுங்கிறது இன்ஷியல் வேர்டெக்ஸ் சொல்லுவோம் வி என்கிறது டெர்மினல் வேர்டெக்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய பிகினிங் வேர்டெக்ஸ் வந்து வி நாட்னு சொல்லுவோம் எண்ட் ஆகக்கூடிய வேர்டெக்ஸ் டெர்மினல் வேர்டெக்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகேயா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க The 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 number of of edges in the walk is called the length of the walk. ஒரு வாக்கோட லென்த் எப்படி ஃபைன் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா அந்த வாக்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் தான் அந்த வாக்கோட லென்த் ஓகேயா இப்ப இந்த வாக்ல பாத்தீங்கன்னா என் எட்ஜஸ் இருக்கு அப்படின்னா இந்த வாக்கோட லென்த் என்னன்னா என் ஓகேயா இப்ப உங்களுக்கு வாக்னா என்னங்கிறது தெளிவா புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ளோஸ்ட் வாக்னா என்னன்னு பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது க்ளோஸ்ட் வாக் பாருங்க A walk walk. walk which begins and ends at the same vertex is called a closed walk. Walk na inna sonno, vertex edges alternative change agi varo. Initial vertex iruko, terminal vertex closed walk la vandhu, initial vertex terminal vertex same arukko. Adavadhi, the vertex la start agudho, vertex la vandhu, closed walk. Kiya, That is, a V0 VN walk is called closed walk. Okay, that is, a V0 VN walk is called closed walk. If V0 equal to Vn. Last slide, V0 Vn walk Vn 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 starting vertex end vertex end closed walk. Okay, yeah. definition Last time, closed walk. ஒரே எக்ஸாம்பிள் வாக் க்ளோஸ்ட் வாக் இதுக்கப்புறம் பார்க்கக்கூடிய டெபினேஷன் எல்லாத்துக்குமே நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாத்துடலாம் ஓகேயா வாக்னா என்ன க்ளோஸ்ட் வாக்னா என்னங்கிறது தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்தது பாக்கலாம் A closed walk in which no vertices except the terminal vertex appear more than once is called a cycle. Next, we will see the definition of the cycle. The cycle is a closed walk. There is a condition that is extra. If we see the walk in the walk, the closed walk, the vertices and edges repeat the condition of the condition. இல்லையா வேர்டெக்ஸும் எட்ஜஸும் ஆல்டர்னேட்டிவா வரணும்னு மட்டும்தான் சொல்லிடும் ஆனா சைக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வேர்டெக்ஸஸ் ரிப்பீட் ஆக கூடாது ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய வேர்டெக்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டார்டிங் வேர்டெக்ஸை திரும்ப வந்து முடியும் சொன்னோமா இன்ஷியல் வேர்டெக்ஸும் டெர்மினல் வேர்டெக்ஸும் க்ளோஸ்ட் வாக் சேமா இருக்கும்னு சொன்னோமா இங்க சைக்கிளும் அதே மாதிரிதான் ஒரு க்ளோஸ்ட் வாக் தான் நம்ம சைக்கிள்னு சொல்ல போறோம் அப்ப க்ளோஸ்ட் வாக்னா இன்ஷியல் வேர்டெக்ஸும் டெர்மினல் வேர்டெக்ஸும் சேமா இருக்கும் அது போக அடிஷனல் கண்டிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற எந்த வேர்டெக்ஸ்மே மோர் தென் ஒன்ஸ் ரிப்பீட் ஆக கூடாது ஓகேயா எல்லா வேர்டெக்ஸ்மே டிஸ்டிங்டா தான் இருக்கணும் எக்ஸப்ட் ஸ்டார்டிங் அண்ட் என் வேர்டெக்ஸ் ஓகேயா 
அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த க்ளோஸ் வாக்க நம்ம சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் தெளிவா க்ளோஸ் வாக்கும் சைக்கிள்க்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க அதுலயும் கண்டிப்பா த்ரீ வேர்டஸ் இல்ல அதுக்கு மேல இருந்தாதான் நமக்கு சைக்கிள் கிடைக்கும் ஓகேயா லெஸ் தென் த்ரீ வேர்டஸ் தான் இருந்துச்சுன்னா அதுல இருந்து நம்மளால சைக்கிள் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது சோ கண்டிப்பா த்ரீ ஆர் மோர் தென் த்ரீ வேர்டஸ் இருந்தாதான் நமக்கு சைக்கிள் கிடைக்கும் சைக்கிளோட லென்த் வந்து கண்டிப்பா த்ரீ ஆர் மோர் தென் த்ரீயா தான் இருக்க முடியும் அப்புறம் நம்ம மேல சொன்னதுதான் அந்த க்ளோஸ்ட் வாக்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா வேர்டக்ஸஸ்மே டிஸ்டிங்டா இருக்கணும் எக்ஸப்ட் இன்ஷியல் அண்ட் டெர்மினல் வேர்டக்ஸ் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் பாருங்க The graph consisting of cycle of length n is denoted by Cn. ஒரு சைக்கிளோட லென்த் n ஆ இருந்துச்சுனா அந்த சைக்கிள் எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் Cn னு டினோட் பண்ணுவோம். இந்த n வந்து என்னவா வேணா இருக்கலாம். இப்போ இந்த சைக்கிளோட லென்த் 4 னு இருந்துச்சுனா அந்த சைக்கிளை நம்ம C4 னு டினோட் பண்ணுவோம். ஓகேயா? புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம நெக்ஸ்ட் डेफिनेशन பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ட்ரையல் அண்ட் பாத். ட்ரையல்னா என்ன? பாத்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் பாருங்க. A walk is called a trial. If all its edges are distinct, trial கிரது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு வாக்க நம்ம எப்ப ட்ரையல் சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா அதுல உள்ள எல்லா எட்ஜஸும் டிஸ்டிங்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த வாக் தான் ட்ரையல் புரியுதான் பாருங்க வாக்னா என்ன அது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் சொல்லிட்டோம் அதே தான் ட்ரையல்க்கும் ஆனா ஒரு அடிஷனல் கண்டிஷன் என்னன்னா ட்ரையலா இருக்கணும்னா அந்த வாக்ல உள்ள எல்லா எட்ஜஸும் டிஸ்டிங்டா இருக்கணும் ஓகேயா வெறுமனை வாக்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வேர்டிசஸோ இல்ல எட்ஜஸோ டிஸ்டிங்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல எத்தனை டைம் வேணா ரிப்பீட் ஆகலாம் எதுல வாக்ல ரிப்பீட் ஆகலாம் ஆனா ட்ரையல பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வாக்ல உள்ள எந்த எட்ஜஸும் ரிப்பீட் ஆக கூடாது எல்லாமே டிஸ்டிங்டா இருக்கணும் ஓகேயா ட்ரையல பொறுத்த வரைக்கும் எட்ஜஸ் மட்டும் தான் சொல்லிருக்கோம் வேர்டக்ஸ் வேணும்னா ரிப்பீட் ஆகலாம் ரிப்பீட் ஆகலாம் ஆகாமே இருக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பா எட்ஜஸ் ரிப்பீட் ஆக கூடாது எல்லாமே டிஸ்டிங்டா இருக்கணும் Okayya, next path pathala. A walk is called a path if all its vertices are distinct. Path na yana parunga? Uru walk la unle yella vertices un distinct a irunduchu apdi na? And the walk kada nama path na solu. Trial tu vandhu yella edges un distinct a irukkunu un sonu oleya? Adhe maari yella vertices un distinct a irunduchu na? And the walk kada nama path na solu. Path purutthu varikkum path in na? Vertices distinct a irukkunu un soli ta oleya? Vertices distinct ஆ இருந்துச்சுனா கண்டிப்பா எட்ஜஸும் டிஸ்டிங்டா தான் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு நோட் கூட இருக்கு பாருங்க எவ்ரி பாத் இஸ் எ ட்ரையல் அண்ட் எ ட்ரையல் மீ நாட் பி எ பாத் புரியுதா பாருங்க எவ்ரி பாத் இஸ் எ ட்ரையல்னா பாத்ல என்ன கண்டிஷன் அந்த வாக்ல உள்ள எல்லா வேர்டஸும் டிஸ்டிங்டா இருக்கணும்ன்றது கண்டிஷன் ட்ரையல்ல எல்லா எட்ஜஸும் டிஸ்டிங்டா இருக்கணும்ன்றது கண்டிஷன் பாத்த பொறுத்த வரையிலும் அந்த வாக்ல உள்ள எல்லா வேர்டஸும் டிஸ்டிங்டா இருக்கும் அதே மாதிரி எட்ஜஸும் டிஸ்டிங்டா இருக்கும் அது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா புரியும் அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்ன சொல்லிருக்காங்க எல்லா பாத்தும் ட்ரையலா இருக்கும் ஆனா எல்லா ட்ரையலும் பார்த்தா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நோட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப இது எல்லாம் எப்படி கிடைக்குது அப்படிங்கறத ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்துடலாம் ஓகே இப்ப நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கிராஃப் எடுத்தாச்சு இந்த கிராஃப்ல இருந்து நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போறோம்னா வாக் க்ளோஸ்ட் வாக் சைக்கிள் ட்ரையல் பாத் இப்ப நம்ம பார்த்த அஞ்சு டெபினேஷனுக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போறோம் ஓகேயா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வாக் வாக்னா என்ன சொன்னோம் வேர்டெக்ஸும் எட்ஜஸும் ஆல்டர்னேட்டிவா வரணும் அவ்வளவுதான் அதுல ஸ்பெசிபிக்கா எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது வேர்டெக்ஸ் டிஸ்டிங்டா இருக்கணும் எட்ஜஸ் டிஸ்டிங்டா இருக்கணும்னு எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது ரிப்பீட் ஆகலாம் ரிப்பீட் ஆகாமையும் இருக்கலாம் ஓகேயா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாக் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க வி ஒன் E1, V2, E8, V5, E5, V6. இப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த வாக் V1 ல இருந்து V2, V2 ல இருந்து V5, V5 ல இருந்து V6 இடையில உள்ள எட்ஜஸையும் நம்ம அதுல எழுதுறோம் ஓகேயா இது ஒரு வாக் இது மாதிரி இந்த கிராஃப்ல நம்ம நிறைய வாக் எழுதலாம் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஓகேயா வாக் பொறுத்த வரையிலும் ஒரு வேர்டெக்ஸும் ஒரு எட்ஜும் ஆல்டர்னேட்டிவா எழுதணும் அவ்வளவுதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது க்ளோஸ்ட் வாக் க்ளோஸ்ட் வாக்னா என்ன சொன்னோம் 
ஸ்டார்டிங் வேர்டெக்ஸும் என் வேர்டெக்ஸும் சேம் ஆயிருக்கணும் அவ்வளவுதான் மற்றபடி வாக்கோட கண்டிஷனே தான் வேர்டெக்ஸோ எட்ஜஸோ ரிப்பீட் ஆகலாம் ஆகாமையும் இருக்கலாம் ஓகே இப்ப நம்ம ஒரு க்ளோஸ் வாக்கு எழுதியிருக்கோம் பாருங்க V1, E1, V2, E8, V5, E4, V4, E3, V3, E2, V2, E1, V1. இது ஒரு க்ளோஸ்ட் வாக்கா எஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண வி ஒன்லயே வந்து எண்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா க்ளோஸ்ட் வாக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒண்ணுதான் கண்டிஷன் ஸ்டார்டிங் வேர்டெக்ஸும் என் வேர்டெக்ஸும் சேமா இருக்கணும் சோ வி ஒன்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணி வி ஒன்லயே வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்ப இது ஒரு க்ளோஸ்ட் வாக் இதுல எதுக்கு கலர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன்னா இதுல வந்து வேர்டெக்ஸ் எட்ஜி எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகி இருக்கு அப்படின்னு காமிச்சிருக்கேன் ஓகேயா க்ளோஸ் வாக்க பொறுத்த வரைக்கும் வேர்டெக்ஸ் எட்ஜ் எல்லாம் ரிப்பீட் ஆகலாம் வாக்க பொறுத்த வரையிலுமே ஆகலாம் க்ளோஸ் வாக்க பொறுத்த வரையிலும் ஸ்டார்ட் பண்ற அதே வேர்டெக்ஸ்லயே வந்து எண்ட் ஆகும் ஓகே அந்த கண்டிஷனும் வந்துருச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம சைக்கிள் பார்க்கலாம் சைக்கிள்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் க்ளோஸ்ட் வாக்கா இருக்கணும் அதோட அடிஷனல் கண்டிஷன் எந்த வேர்டெக்ஸும் ரிப்பீட் ஆக கூடாது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க வி ஒன்லயே ஸ்டார்ட் ஆகி வி ஒன்லயே வந்து முடியுது அதுக்கு இடையில உள்ள எந்த வேர்டெக்ஸ்மே நமக்கு ரிப்பீட் ஆகல ஓகேயா இதுதான் க்ளோஸ்ட் வாக்கும் சைக்கிளுக்கும் இடையில உள்ள டிஃபரன்ஸ் க்ளோஸ்ட் வாக்ல வந்து வேர்டெக்ஸோ எட்ஜஸோ ரிப்பீட் ஆகலாம் ஆனா சைக்கிள்ல வேர்டெக்ஸ் ரிப்பீட் ஆக கூடாது ஸ்டார்டிங் வேர்டெக்ஸும் என் வேர்டெக்ஸும் சேமா இருக்கு ஓகேயா நெக்ஸ்ட் ட்ரையல்க்கான எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் ட்ரையல்கான கண்டிஷன் என்ன ஒரு வாக் எடுத்துப்போம் அந்த வாக்ல உள்ள எல்லா எட்ஜஸும் கண்டிப்பா டிஸ்டிங்டா இருக்கணும் எல்லா எட்ஜஸும் டிஸ்டிங்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த வாக்கு நம்ம ட்ரையல்னு சொல்லுவோம் வேர்டிசஸ் பத்தி கவலையில வேர்டிசஸ் ரிப்பீட் ஆகலாம் அப்படிதானே சொல்லிருந்தோம் இங்க நம்ம எடுத்திருக்க ட்ரையல் பாருங்க இதுல எந்த எட்ஜுமே நமக்கு ரிப்பீட் ஆகல எட்ஜஸ் எல்லாமே டிஸ்டிங்டா இருக்கு ஆனா வேர்டிசஸ் ரிப்பீட் ஆகி இருக்கு வேர்டிசஸ் ரிப்பீட் ஆகலாம் எட்ஜஸ் தான் நமக்கு ரிப்பீட் ஆக கூடாது இல்லையா அதோடு இது ஒரு வாக்கா இருக்கு அப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்ம்க்கு நேம் என்ன ட்ரையல் ஓகேயா ட்ரையலும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வாக்ல உள்ள எட்ஜஸ் மட்டும் டிஸ்டிங்டா இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ட்ரையல்னு சொல்லுவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பாத்து பாக்கலாம் பாத்தோட டெபினேஷன் என்ன சொன்னோம் ஒரு வாக்ல உள்ள எல்லா வேர்டிசும் டிஸ்டிங்டா இருக்கணும்னு சொன்னோம் இங்க நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கோம் பாருங்க பாத் பொறுத்த வரையிலும் வேர்டிசஸ் எல்லாம் டிஸ்டிங்டா இருந்துச்சுன்னா எட்ஜஸும் கண்டிப்பா டிஸ்டிங்டா தான் இருக்கும் நீங்க வேணா செக் பண்ணி பாருங்க பாத்துல நமக்கான கண்டிஷன் வந்து வேர்டிசஸ் டிஸ்டிங்டா இருக்கணும்னு தான் எட்ஜஸும் டிஸ்டிங்டா இருக்கணும் கண்டிஷன் கிடையாது ட்ரையலுக்கு இருந்த மாதிரிதான் ட்ரையல்ல பாத்தீங்கன்னா எட்ஜஸ் எல்லாம் டிஸ்டிங்டா இருந்து வேர்டிசஸ் ரிப்பீட் ஆன மாதிரி நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டோம் ஆனா பாத்து பாத்தீங்கன்னா வேர்டிசஸ் எல்லாம் டிஸ்டிங்டா இருந்து ஏதாவது ஒரு எட்ஜ் மட்டும் ரிப்பீட் ஆகுற மாதிரி கூட நமக்கு கிடைக்காது எல்லா வேர்டிசும் டிஸ்டிங்டா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நமக்கு எட்ஜஸும் டிஸ்டிங்டா தான் கிடைக்கும் ஓகேயா அதனாலதான் நம்ம இந்த நோட் சொல்லியிருந்தோம் எல்லா பாத்மே கண்டிப்பா ட்ரையலா இருக்கும் ஆனா எல்லா ட்ரையலும் கண்டிப்பா பார்த்தா இருக்க முடியாது ஓகே இப்போ உங்களுக்கு இந்த வாக் க்ளோஸ்ட் வாக் சைக்கிள் ட்ரையல் பாத் எல்லாமே கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோல நம்ம கிராஃப் தீரியில உள்ள சில முக்கியமான டாபிக்ஸோட டெபினேஷன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம்பிளோட கிளியரா பார்த்தோம் கண்டிப்பா லாஸ்டா கொடுத்த அந்த எக்ஸாம்பிள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ வேற யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேற வேற டாபிக்ல இருந்து நம்ம சேனல்ல தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்